уважаемые друзья, здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата, но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат на нашей планете. Так что стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня, которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того, саботируют. То ли еще будет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? Стоит вопрос. Так какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах? Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Единственное, хотел бы поздравить своего коллегу с прекрасной организацией этого сложного саммита. Но те, кто сегодня думают, что принесет отсутствие на этом саммите, не принесет шторм в Соединенных Штатах Америки. Недавно в Валенсии погибли люди. Это говорит о том, как мы улучшаем наш климат. Я это откровенно говорю, потому что мою страну упрекнуть в этом плане не за что. Мы жестко выполняем все обязательства, которые взяли на себя. Но поскольку из-за вот такого махрового бюрократизма секретариата ООН за три минуты практически сказать невозможно что-то, я ограничусь буквально несколькими предложениями. Первое. Климат изменился, это данность, поэтому первостепенная задача перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом. Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками. Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция, новая, позиционируется как более экологически безопасная альтернатива, но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции. Эти и другие направления требуют консолидации международных усилий не на словах, а на деле. Поэтому пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах. Благодарю вас за внимание. Очень дорого. Отвратительно. Я сказал тезисно, потому что из-за барового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты скажешь? Все отчитываются, какие великие, а стало еще хуже. Я же назвал три войны, которые загрязняют атмосферу. Хуситов там давят неизвестно за что. На Ближнем Востоке война перспективы большие втягивания еще других стран. И в Украине война, это только крупные, а их более 50 этих конфликтов. Это загрязняет, прежде всего, атмосферу. Я говорил об этом э, в Дубае. 
и производители. Кто больше всего производит? Англосаксы. Где они? Их нет. Где господин Макрон, который так пиарился на повестке этой Парижское соглашение? Где он? Его сегодня нет даже. Поэтому они наплевательски к этому относятся. Это просто говорили неочередная. Господин президент, вот двойные стандарты говорят, что вот цель, одна из целей этого саммита – остановить войны и так далее. Насколько вы верите, что это возможно? Действительность говорит об обратном, поэтому я в это мало верю. Благодарю вас. Спасибо огромное.